Ich glaube nicht an Schicksal. Jeder, der auch nur das Geringste auf sich hält, wird sich irgendwann die Fragen stellen, wer bin ich und worauf kommt es an? Mein Name ist Colonel Tyrus Cassius McQueen. Aber ich weiß nicht, wer ich bin. Die Antwort, das spüre ich, ist nahe. Der alles Entscheidende, vielleicht letzte Augenblick, steht bevor. Jeder, jeder Einzelne spürt, wann dieser Punkt in seinem Leben gekommen ist. Wegzusehen ist leicht. Ihn zu ignorieren garantiert das Überleben. Aber für das Leben ist es eine Beleidigung. Denn es gibt keine Rettung. Keine zweite Chance. Nach dem Tod kommt nichts. Nur Dunkelheit und Kälte. In dem Moment, als seine Existenz offiziell bestätigt wurde, sah ich mein ganzes Leben, jeden einzelnen Atemzug in erschreckender Klarheit vor mir. Er ist immer noch da draußen und schickt unsere Männer und Frauen an jenen dunklen, kalten Ort. Und nichts, absolut nichts, wird ihn aufhalten, bis ich dem entscheidenden Moment ins Auge sehe. Warten bitte draußen. Erotech hat damit gerechnet, dass er auftaucht. Aber noch nicht so bald. Wir stimmen mit den Geheimdienstberichten überein, dass die Existenz dieses feindlichen Jägers jede weitere Entwicklung der Operation Roundhammer gefährdet. Wir können keine Offensive durchführen, solange er nicht zerstört ist. Zerstört? Wir haben auf einen Schlag 15 Staffeln nach ihm ausgesandt, ohne Erfolg. Und nur 13 davon kamen zurück. Uns fehlen die Mittel, ihn zu vernichten. Erotek hat sie. Dieses Material wurde in den Bergwerksanlagen von Casback von einem Rettungstrupp sichergestellt. In der Firma nennen wir es Sulkraftstoff. Ach, und der Ordnung halber, es ist Eigentum von Aerotech Industries. Im Grunde ist es ein organisches Erz, vor 10 Milliarden Jahren entstanden. Es kann nur in den Minen des Planeten Casback gewonnen werden. Korrekt raffiniert wird daraus ein lebendiger, hochkomplexer Brennstoff, der sich immer wieder regeneriert und dabei mehr Energie freisetzt, als er verbraucht. Die Menge in meiner Hand 
könnte der Saratoga Energie für zehn Jahre liefern. Aber was am wichtigsten ist, es entstehen keine Schadstoffe. Wärmeabstrahlung ist vernachlässigbar. 0,015 Grad. Das ist der Hauptgrund, warum die Infrarotsensoren nicht auf den Flieger reagieren. Wir hatten einen ihrer Bomber. Der wurde nicht damit angetrieben. Es gibt sichere Anzeichen, dass die Verarbeitungsmethode erst neu entwickelt wurde. Aus diesem Grunde gibt es auch erst einen roten Baron. Bis jetzt. Für uns heißt das, wir müssen einen Jäger entwickeln, der damit angetrieben wird. Das würde Jahre dauern. In der Zwischenzeit avanciert dieser Prototyp zum Standardangriffsjäger der Chicks. Wir haben vielleicht keine Zeit, ein Flugzeug zu bauen. Aber für eine Rakete müsste es reichen. Stellen Sie sich vor, die Kraft dieses Energieträgers als Sprengstoff. Wie viele Raketen können Sie bauen? Nach dem Raffinieren können wir bloß eine bauen. Inzwischen müssen Sie einen Plan ausarbeiten, wie wir sie zum Einsatz bringen. Coop! Das war Abseits. Abseits? Die Spieler bewegen sich nur hin und her. Gib's auf, Coop. Du kannst es nicht. Wirf den Ball rein und sei still. Ich habe drei Anträge gestellt und warte schon sechs Monate auf einen Termin in der Schwerelosigkeitskammer. Ich habe gedacht, bis dahin wird sich jemand Vernünftiges finden, den ich mitnehmen kann. Mein Termin ist morgen und kein Kerl in Sicht. Ach, Winslow, bitte. Sex ist das Letzte, was mir fehlt. Wirklich? Hast du gehört, was die Flieger sagen? Wenn du es nicht einmal alle drei Tage tust, drehst du durch. Er mit der Zwangsjacke. Der Colonel hat es mir irgendwie angetan, aber... Naja, das Ding, das er da am Nacken hat, keine Ahnung, aber das würde mich irritieren. Hör zu, McQueen ist der befehlshabende Offizier. Laut Dienstvorschrift darf er sich nicht mit dir einlassen. Abgesehen davon glaube ich, das Chor ist das Einzige, das ihm was bedeutet. Kelly! Guten Abend, Karne. Darf ich Sie was fragen? Wie lange sind Sie schon im Chor? 15 Jahre. Waren Sie nie verheiratet? Doch, war ich. Sie haben zu den Angry Angels gehört, hm? Eine echte Legende. Waren Sie schon mal in der Schwerelosigkeitskammer? Ja. Auch schon mal hier auf der Saratoga, Colonel? Nein. Möchten Sie gern? Verdammte Scheißding! Dann hau doch ab! Du wirst ausgewechselt. Hey, Colonel, ich brauch dringend einen Kerl, der für Cooper einspringt. Ein Kerl? So viel ich weiß, haben wir nie zusammen die Schulbank gedrückt. Jetzt hören Sie gut zu, Marin. Ich bin nicht Ihr Kerl. Ich bin nicht Ihr Hanswurst. Ich bin nicht Ihr verdammter Saufkumpan. Und erst recht nicht jemand, den man in der nächsten Singlebar aufreißt. Damit das vollkommen klar ist. Ich bin nicht hier, um Freundschaften zu schließen. Wenn dieser Krieg zu Ende ist. Dann sammeln Sie wieder Spenden für die Armen. Sie essen Hot Dogs im Wrigley-Stadion. Und Sie gehen wieder nach Maybury. Ich bin dann immer noch hier draußen. Und warte auf den nächsten Krieg. Das ist meine Aufgabe. Nur deswegen bin ich hier. Finster auf Hector blickend, entgegnete der schnelle Achilles, ich kann dir nicht vergeben. So wie Löwen und Menschen kein Schwur der Treue verbindet, so auch kann es nicht sein, dass wir uns lieben. Einer von uns beiden muss fallen, Ares den Gott, den Schild bewaffneten Krieger mit seinem Blute zu sättigen. Aller Tapferkeit sei nun Gedenk, weil es nun gilt, ein Lanzenschwinger zu sein, 
und sehr verwegen im Kampfe. Es gibt kein Entrinnen für dich. Und alles büßt du auf einmal meiner gefährten Qual, die du wütend erschlugst mit dem Speere. Gentlemen, wenn ich zusammenfassen darf, ich schlage vor, ihn mit Hilfe einer Fliegerstaffel aus der Reserve zu locken. Ist das geschehen, machen unsere Leute auf der Stelle kehrt. Währenddessen kann unser Jäger, der mit einer Sul-Rakete ausgerüstet ist, einen Überraschungsangriff im vorderen Quadranten durchführen. Dabei verlässt er die Deckung der sich im Rückzug befindlichen Staffel, feuert die Rakete ab und eliminiert das feindliche Ziel. Ausgezeichnet, Colonel. Ausgezeichnet. Danke, Sir. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden, diesen Chicky von Richthofen. Die Kundschafter suchen alle bekannten Sektoren ab. Wenn Sie erlauben, Gentlemen. Ich höre, Colonel. Es wäre die weitaus größte Auszeichnung einer langen militärischen Karriere, wenn der anwesende Colonel als Pilot des Angriffsjägers abkommandiert würde. Colonel McQueen, Sie wissen doch genau, dass Sie Flugverbot haben. Richtig, Sir. Infolge eines ärztlichen Eingriffs ins Innenohr, als mir ein Reafferenzimplantat eingesetzt wurde, um einen gefechtsbedingten Schaden am Gleichgewichtsnerv zu beheben, Sir. Sie wissen genauso gut wie jeder andere, dass ein Implantat wie dieses nicht in der Lage ist, den Beschleunigungskräften, denen ein Kampfpilot ausgesetzt ist, standzuhalten. Das Risiko gehe ich ein, Sir. Risiko? Körne, auch wenn Ihnen das Ding unter Ihrer dicken Schädeldecke nicht sofort nach dem Start um die Ohren fliegt, stellt es wenigstens eine schwere Belastung für Ihr Gehirn dar und führt zu Krampfanfällen, Bewusstlosigkeit und Tod. Und ich weigere mich, den Schick sein Geschenk zu machen. Dann lasse ich das Gerät entfernen, Sir. Sie würden sich doch alle fünf Schritte übergeben. Gentlemen. Angenommen, ich lasse mir das Reafferenzimplantat operativ entfernen. Die körperlichen Voraussetzungen sind erfüllt und ich habe die Erlaubnis des Fliegerarztes. Werden Sie mich einteilen? Colonel, es handelt sich um die wichtigste Mission des ganzen Krieges. Deshalb sollte ich damit betraut werden, Sir. Beweisen Sie mir, dass Sie flugtüchtig sind. Dann können Sie fliegen. Danke, Sir. Gute Luft hier. Das ist der hohe Sauerstoffgehalt. Der beschleunigt die Raffination des Brennstoffs. Tragen Sie eine Uhr aus Metall oder einen Ring? Bitte nehmen Sie ihn ab, damit kein mikroskopischer Funke entsteht. Alles problemlos abgelaufen? Ja, yeah, Mr. Sul. Dann kann es ja losgehen. Wir lassen zuerst den Gefechtskopf in die Rakete ein. Diese Waffe verleiht dem Krieg eine neue Richtung. Irgendwann kämpfen wir nicht mehr um galaktisches Territorium, sondern um Sulkraftstoff. Es war Sabotage. Achten Sie auf die Flammpunkte an der Seite des Gefechtskopfes, wo vermutlich Mr. Sul und die Ingenieure gearbeitet haben. Und vor dieser Region im Radum haben wir Spuren von Mineralöldestillat gefunden, nur ein dünner Film auf dem Suchkopf. Die Rakete besaß einen lasergesteuerten Annäherungszünder im Gefechtskopf. Die vom Laser erzeugte Wärme hätte das Destillat in jedem Fall entzündet. Und in dem sauerstoffreichen Umfeld, das die Ingenieure hergestellt hatten, war sowieso jeder mikroskopische Funke der reinste Flammenwerfer. Gott sei Dank ist das verdammte Ding nicht hochgegangen. So ist der Gefechtskopf nicht gebaut. Ein Feuer allein würde ihn nicht auslösen. Der Sprengstoff befand sich in einem besonderen Schutzgehäuse. Dadurch hat er nicht mal Schaden genommen. Dieses äh, Destillat, von dem Sie sprachen, könnte es von einem anderen Teil der Waffe stammen? Nein, Sir. Beim Zusammenbau der Rakete ist diese Flüssigkeit nicht verwendet worden. Jemand hat sie da reingeschmuggelt. Mit Hilfe der chemischen Analyse ist es mir sogar gelungen, die Spur des Materials zurückzuverfolgen, und zwar bis zu einem Kanister Schmieröl im Maschinenraum Nummer 3. Irgendjemand an Bord der Saratoga hat versucht, die Waffe zu sabotieren.
Wer ist da? Sir, hier ist Lieutenant Winslow, Sir. Kommen Sie rein. Sir, der anwesende Lieutenant möchte Ihre... Können Sie mich hören? Sir, der anwesende Lieutenant bittet aufrichtig um Verzeihung für Ihr gestriges Verhalten. Sir, der Lieutenant hat den allergrößten Respekt und Bewunderung für den Colonel. Sie bedauert jede Tat und jedes Wort, die den Colonel in seiner Ehre verletzt haben könnten. Colonel McQueen, es tut mir leid. Entschuldigung angenommen. Gibt es sonst noch etwas? Sir, der Lieutenant hat jetzt wiederholt ein ungewöhnliches Verhalten bei dem Colonel beobachtet. Ihr ist aufgefallen, dass aufgrund äußerer Umstände oder aus eigener Entscheidung der Colonel eigentlich niemanden hat, der, dem er sich anvertrauen kann. Das war eine Entscheidung, Lieutenant, aber nicht meine. Ist Ihre Frau tot, Sir? Sie lebt heute in Wilkesbury. Das ist in Pennsylvania. Und denken Sie oft an Sie? Ich denke an Sie, ab und zu. An die Zeit mit ihr sogar. Sehr oft. Wir haben keine Kinder haben können. Kriegsverletzung. Aber heutzutage existieren noch genug andere Möglichkeiten. Sie sind selbst ein Invitro und verdanken Ihr Leben der künstlichen Fortpflanzung. Sie aber nicht. Vor der Hochzeit habe ich versucht, ihr zu erklären, was bei der Ehe mit einem Tank auf Sie zukommt. Aber nach und nach hat sie es erfahren. Irgendwann konnte sie es nicht mehr ertragen. Überall zog man über uns her und die Feindseligkeiten, die gegen mich gerichtet waren, sie hatte wohl das Gefühl, das ging an ihre Adresse. Eines Tages kam sie zu mir und sagte, sie möchte auf keinen Fall ein Kind, das künstlich gezeugt wurde. Sie wollte es vermeiden, dass ihr Kind solchen Gefühlen ausgesetzt sein würde. Aber das Kind wäre doch kein in vitro gewesen. Es gibt schon seit 100 Jahren künstliche Befruchtung. Das hat sie gewusst. Und ich wusste es auch. Ich wäre gern Vater geworden. Heute stelle ich mir immer wieder die eine Frage. Wer bin ich? Das war nicht die Antwort. Danke für Ihre Entschuldigung, Lieutenant. Gern geschehen, Sir. Und für Ihre Anteilnahme. Sprengkopf eingekoppelt. Okay. In Ordnung. Mal sehen, ob die Schaltung funktioniert. Alles klar, das wäre geschafft. Okay, Deckel drauf. Sir, unbefugtes Eindringen im Lüftungsschacht des 14. Zwischendecks. Es bewegt sich in Richtung Forschungslabor. 
Geben Sie Alarm! Was war das? Hörst du das? Es hört sich an, als kommt es von der Decke. Oh mein Gott, die Rakete! Sie ist per Funk scharf gemacht worden! Ein Regling entfernt sich vom Labor auf dem 14. Deck und nähert sich den Mannschaftsquartieren. Die Rakete ist Alarm! Acht, hier spricht der Kommodor. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Ein Drängling im 14. Zwischendeck! Er ist immer noch scharf. Die Steuerung ist außer Kraft gesetzt. Wir brauchen den Sender, der es aktiviert hat. Er biegt nach links ab in den Durchgang 09. Er ist weg. Das gibt's doch nicht. Bestimmt eine Fehlfunktion im Detektor. Er ist weg. Jeder von uns nimmt einen Da draußen! Detektor. Nicht identifizierte Person ist dabei, den Shuttle zu kapern, der auf dem 10. Landedeck liegt. Piloten sind in Lebensgefahr. Fahren Sie das Deck runter! Ladebereich 5 gesichert. Geht das Ding hoch? Evakuieren Sie das 14. Zwischendeck. Kommen Sie raus hier! Raus! Wenn wir den Kerl nicht so bald wie möglich finden, sind wir alle tot. Hallo Kinder, seid ihr alle da? Ich möchte mit einem Anwalt sprechen. Personen künstlicher Intelligenz haben nämlich auch Rechte. Silikanten unterstehen dem napoleonischen Code. Das heißt, der Angeklagte gilt so lange als unschuldig, bis die Schuld erwiesen ist. Was ist das? Das hatten Sie bei sich. An Ihrer Kleidung haben wir Spuren des Öls gefunden, das Sie verwendeten, als Sie das Feuer im Labor gelegt haben. Das ging schief. Also haben Sie einen Funkwellensender gestohlen und daraus einen Zünder unter Verwendung von Elektronik aus Ihrem Körper konstruiert. Da hat ganz ohne Zweifel jemand die Absicht, mir etwas anzuhängen. Wissen Sie, bei uns organischen Lebensformen gibt es etwas, das heißt im Auge um Auge. Ja, ja, davon habe ich gehört. Es besagt, dass eine Tat, sagen wir, ein terroristischer Anschlag oder ein Mord, dementsprechend vergolten wird. Ich habe das ungute Gefühl, dass die Herren nicht mit der Schlussakte der Konferenz von Ho Chi Minh Stadt im Jahre 2054 vertraut sind. Die Bestimmung zur Behandlung von Kriegsgefangenen künstlicher Intelligenz, Artikel 2, Absatz 4, besagt... Nichts, was in diesem Raum etwas bedeutet. Oh, 
Als ich von Ihnen gefoltert wurde, haben Sie auch nicht erst nach der Schlussakte gefragt. Damals auf Kesbeck. Warum verleumden Sie mich so? Oh, ich verstehe. Natürlich. Hier scheint eine dumme Verwechslung vorzuliegen. Das war ich nämlich gar nicht, sondern eine ganz andere Elroy L. Einheit. Ja, dieses Modell hat wirklich ein paar sehr schlimme Sachen getan. Wie ich gehört habe, benutzte er das. Ein Silikant fühlt keinen Schmerz. Aha. Aha. Woher wussten Sie es? Woher wussten Sie es? Nein, 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 okay, okay. Die Chicks haben gewusst, dass einer von euch etwas Erz mitgenommen hat. Sie waren sehr wütend auf uns. Also haben sie mich geschickt, die Rakete zu vernichten und den Fehler wieder gut zu machen. Sie sind hart, aber gerecht. Und woher wissen die Chicks von der Rakete? Weil sie sehr genau beobachten, was sie hier tut. Ja, darin haben sie ungeheuer große Erfahrung. Sie beobachten euch nämlich schon sehr lange. Und sie wissen auch von euren Plänen. Die gewaltige Offensive, ja. Aber ihr neuer Jäger wird sie zu verhindern wissen. Und deshalb bin ich auch hier geschickt worden, verstehen Sie? Ich soll dafür sorgen, dass eure Wunderrakete der Entwicklung ihres Fliegers nicht im Wege steht. Die letzten Details sind jetzt fast fertig. Schon bald. Und es gibt ein ganzes Geschwader von Fliegern wie den da oben. Ihr kriegt alle den Arsch eingetreten. Und dann, Tank, ist alles vorbei. Ihr verliert. Und weil wir ihre Verbündeten sind, gewinnen wir. Lieutenant, verlassen Sie den Raum. Verlassen Sie den Raum. Sir, in den Vorschriften steht, dass der Gefangene die ganze Zeit über von mindestens zwei... Verlassen Sie den Raum, Lieutenant. wirklich nicht nötig. Du sollst mir sagen, wo er ist. Das dürfen Sie nicht. Sie sind ein Kriegsverbrecher. Hör zu, ich bin bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Wo steckt er? Ding hier in die Werkstatt bringen. Und sagen Sie dem Fliegerarzt Bescheid, dass ich zu ihm möchte.
Zielpunkt Ihres Einsatzes ist der vierte Planet im Achilles-Sternensystem. Er liegt 240 Megasolarkilometer entfernt. 5-8. Als vorausfliegende Staffel sind Sie der Köder. Sie werden sich so lange in der Region aufhalten, bis ein Angriff erfolgt. Geschieht dies, wird Colonel Schrader, der Ihrer Formation folgt, sofort die Rakete mit dem Suez-Sprengstoff auf den Feind abfeuern, während Sie unverzüglich umkehren. So lautet Ihr Befehl. Und der Colonel ist sich darüber im Klaren, dass er für den Fall, dass er angegriffen wird, nicht mit Ihrer Unterstützung rechnen kann. Kommandor Ross, ich muss mit Ihnen sprechen, Sir. Ja, bitte. Sir, der Colonel hat festgestellt, dass er für die Aufgabe, die er sich auserbeten hatte, nicht vorgesehen ist. Jawohl, das stimmt. Colonel Schrader wird fliegen. Sir. Der Admiral persönlich hat zugesichert. Die endgültige Entscheidung habe ich zu treffen. Sie sind nicht flugtauglich. Ja. Der Colonel kennt den Commodore als einen Mann, der sein Wort hält. Sie sind nicht flugtauglich, Colonel. Sir, dem Colonel wurde keine Gelegenheit geboten, das Gegenteil unter Beweis zu stellen. Unsere Sir, Zeit ist knapp und die Tests würden viel zu lange dauern. Und ich weiß auch ohne Fliegerarzt, dass Sie nicht hundertprozentig einsatzbereit sind. Colonel, von dieser Mission hängt alles ab. Und ich weigere mich, Sie aufs Spiel zu setzen, weil Sie sich persönlich angegriffen fühlen. Lassen Sie es gut sein, Colonel. Colonel, Sie sind trotzdem bei uns, so oder so. Colonel, Sie brauchen sich nur eine Frage zu beantworten. Bringt mein Zustand die gesamte Mission oder die Staffel in Gefahr? Und ich denke, Sie kennen die Antwort. In Ordnung. Start ist noch heute. Sie kennen Ihre Order. Wenn ich Sie so fliegen lasse, Körne. Kommt keiner von Ihnen wieder. Achtung, Chicaro Dame, wir nähern uns seinem Stützpunkt. Infrarotanzeige im Auge behalten. Jede Veränderung ist auf der Stelle zu melden. Ich glaube, ich hatte hier irgendwas. Beobachtung bestätigt, wir haben ihn. Okay, Informationen bleiben. Nach Fox One scheren wir aus. Hier Winslow. Mein zweites Triebwerk ist ausgefallen. Winslow, er hängt sich hinter dich! Ich werde die nicht los! Schleudersitz! Nun mach schon!
Was hätten Sie denn erwartet? Sie denken doch nicht im Ernst, dass ich Ihnen gestatte zu fliegen. Sie können nicht anders. Sie haben keinerlei Flankenschutz. Und Sie können das nicht mit seinen Bordwaffen aufnehmen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie gewinnen? Ich habe keine Wahl. Wenn Sie glauben, dass ich zu Ihrer Beerdigung gehe, sind Sie schief gewickelt, Teil. Ich denke schon, Sir. Aber darüber reden wir, wenn ich wieder zurück bin. Colonel! Colonel! Colonel McQueen! Machen Sie Ihren Frieden mit dem Schöpfer! Mein Schöpfer war irgend so ein Knälch im weißen Kittel mit einer Pipette und einer Petrischale. Wozu soll ich mit dem meinen Frieden machen? Wir alle müssen mit unserem Schöpfer ins Reine kommen. Mit Verlaub gesagt, Kaplan, ich glaube, unser Schöpfer ist gerade nicht so gut auf mich zu sprechen, weil er genau weiß, ich steige gleich in diesen Flieger und dann befördere ich eines seiner Geschöpfe aus dieser Welt. Und wenn ich zurückkomme, genehmige ich mir eine Flasche Scotch, so als wäre es Chigi von Richthofens Blut und feiere damit seinen Tod. Amen. Hm? Vorsicht, Sir. Na los, gehen Sie schon. Okay. Flugdeck räumen. Lade ich mal zum Einkommen des Kornbets. Saratoga, hier Queen 6. Sauerstoffkontrolle. Okay. Bordcomputer. Okay. Bordwaffenhauptschalter. Gesichert. Automatisches Navigationssystem. Okay. Starterlaubnis erteilt. Roger, Queen 6 fertig zum Einkoppeln. Ihre Entfernung ist... O Herr, Schöpfer und Erlöser aller Gläubigen, erhöre unser Flehen. Und durch die Kraft deiner immerwährenden Liebe sieh gnädig auf die Seele deiner verstorbenen Dienerin herab. Vergib ihr all ihre Sünden, wenn sie dir einst vor deinen ewigen Thron treten möge, um deinen Richterspruch zu empfangen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Amen. Achtung, stillgestanden! Legt an! Zielt! Feuer! Zählt Feuer! Legt an! Zählt Feuer!
Oh Herr, wir empfehlen dir die Seele deiner Dienerin Kelly an, die aus dieser Welt geschieden ist, in deinem Reich zu leben. Und um durch die Gnade deiner immerwährenden Liebe reingewaschen zu werden von der Sünde, welche sie im Laufe ihres irdischen Lebens auf sich geladen hat. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich weiß zwar jetzt mit Sicherheit, wer ich bin, aber nicht, worauf es ankommt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wer war er und wer war sie und warum das alles? <lacht> 